Benvenuti alle Anse Valive di Porto Bacino di Bando, un'osi di rilevante importanza naturalistica di acqua dolce di proprietà della provincia di Ferrara dal 1989. Fino al 1983 queste osi erano le vasche di decantazione del vicino zuccherificio e, e da quel momento in poi la provincia ha messo in atto una serie di attività di ripristino ambientale che hanno portato questo ambiente ad essere oggi una zona di protezione speciale per la presenza di habitat di eccezionale valore naturalistico e di avifauna. L'Osi si estende su un territorio di 52 ettari ed ha un percorso di 3 km facilmente percorribile a piedi o in bicicletta. Presenta una grande vasca centrale e tre vasche laterali più piccole con acqua ad altezze diverse che attirano così specie di avifauna diverse e di eccezionale valore naturalistico. Dal 2008 è stato inaugurato il centro visita Casa della Cicogna, un centro visita di approfondimento che ehm, anticipa la visita e l'escursione all'ambiente naturale e dedicato alla protagonista di questo osi, la Cicogna Bianca. Le anse valive di Porto Bacino di Bando ripresentano oggi l'antico ambiente vallivo presente qua fino a qualche decennio fa. Le valli del Mezzano infatti raggiungevano questo territorio fino al 1957 quando è iniziata la loro bonifica. Le anse sono oggi un'osi di protezione della fauna ed è possibile vedere al loro interno una grande varietà di avifauna. In particolare sono presenti una grande quantità di uccelli acquatici e presenti all'interno dell'osi grazie alla facilità con cui riescono a trovare cibo e alla facilità di, tro di trovare luoghi di nidificazione quali dossi e canneti. È possibile osservare all'interno dell'osi diverse specie di anatidi, anatri di superficie come il germano reale che eh, si nutre immergendo solo una parte del proprio corpo, oppure anatri tuffatrici come il moriglione che eh, si immerge muovendosi nell'acqua con tutto il proprio corpo. All'interno dell'osi sono presenti anche diverse specie di ardeidi come l'airone cenerino diventato ormai stanziale, oppure l'airone bianco maggiore, l'airone rosso nidificante e quindi presente soltanto nel periodo estivo, sono presenti vitticore, eh, sgarde ciuffetto, tarabuso e tarabusino. All'interno delle zone del prato umido dove l'acqua è più bassa sono presenti invece i micoli quali la spatola o il cavaliere d'Italia. Sono presenti anche rapaci notturni e diurni come eh, civette, eh, gufi, barbagianni e, eh, oppure falchi di palude. La cicogna bianca è la protagonista dell'Oasi di Bando perché è stata reintrodotta grazie a un progetto eh, della provincia di Ferrara nel 1996. E la cicogna bianca era scomparsa da queste zone ormai da secoli ed è stata reintrodotta grazie ad una presenza di cicogne tenute in cattività che hanno attirato le cicogne libere che già qua sopra transitavano.
all'interno di questa sala sono presenti diversi pannelli che illustrano le caratteristiche morfologiche e le abitudini di vita della cicogna bianca. La cicogna bianca raggiunge le nostre zone nel periodo primaverile per potersi poi riprodurre in questo territorio e migrare di nuovo verso le zone dell'Africa del Nord eh, all'inizio di settembre. Raggiunge i nostri territori quindi soltanto per il motivo della riproduzione, anche se alcuni esemplari negli ultimi anni hanno deciso di trascorrere anche l'inverno nel nostro territorio. Il territorio di pianura, in particolare questo all'interno delle anse valive di Porto, è un ambiente ideale per le cicogne. Qui riescono a trovare facilmente il loro cibo e anche i luoghi ideali per la nidificazione. I maschi sono i primi a raggiungere il nostro territorio e a ricercare il luogo ideale dove nidificare, normalmente pali o tralicci, abbastanza isolati e tranquilli dove realizzare il proprio nido. Li seguono a breve distanza le femmine e iniziano poco dopo la loro danza di corteggiamento. Spesso le coppie di cicogna si ritrovano eh, l'anno successivo nello stesso luogo, si riconoscono e si riproducono nuovamente. Le cicogne effettuano una danza di corteggiamento molto complessa e molto suggestiva. E si ritrovano entrambi sul nido e piegano la loro testa all'indietro fino a toccare il dorso. In questo modo emettono poi un suono particolare che non è un vero e proprio canto, ma si ottiene battendo il becco ripetutamente. Questo loro richiamo eh, costituisce una parte importantissima della danza di corteggiamento. Siamo davanti alla voliera delle cicogne. Le cicogne in cattività hanno richiamato poco alla volta le cicogne libere che già passavano su questo territorio durante le migrazioni. Le cicogne per la verità frequentavano questo territorio fino al 1800, quando a causa della perdita di habitat hanno abbandonato il territorio. Le cicogne libere, richiamate dalle cicogne in cattività, si sono fermate a nidificare nel nostro territorio a partire quindi dalla fine degli anni 90 e oggi possiamo contare ogni estate un numero abbastanza elevato di piccoli nati liberi. Che torneranno l'anno successivo a nidificare in queste zone. Abbiamo appena visto i due genitori involarsi dal nido e lasciare soli i piccoli e probabilmente stanno andando a cercare cibo per nutrire eh, la loro prole. Il nido come possiamo vedere è molto grande raggiungendo anche dimensioni superiori al metro e anche perché la cicogna stessa raggiunge dimensioni notevoli. Come adulto raggiunge dimensioni di più di un metro con un'apertura alare di un metro e mezzo. E le coppie eh, ogni anno fanno due o tre piccoli e eh, questi raggiungono la l'autonomia e la maturità alla fine dell'estate quando saranno pronti a partire anche loro per la lunga migrazione. I piccoli nascono nel periodo tra aprile e maggio ma bisognerà aspettare fino a giugno luglio per vedere i primi voli fino a quando alla fine dell'estate non diventeranno completamente autonomi. Le cicogne si nutrono prevalentemente di insetti, piccoli anfibi, e pesci che trovano appunto all'interno delle zone umide dell'osi ma anche nelle campagne circostanti. maggiori nella gestione di un'osi come questa è la presenza di specie allottone, cioè di animali non originari di questo ambiente introdotti per la maggior parte dei casi dall'uomo. Sono considerati eh, molto pericolosi per quanto riguarda la perdita di biodiversità all'interno dell'ambiente e per la perdita di habitat. Tra le specie più importanti eh, allottone presenti nel nostro territorio e che causano quindi problemi al nostro ambiente troviamo il siluro, un pesce originario del Danubio introdotto dall'uomo nel nostro territorio che raggiunge anche due metri di lunghezza e che contribuisce alla perdita di altre specie animali presenti nelle nostre acque. 
Un altro animale molto pericoloso è il gambero della Louisiana, detto comunemente gambero killer. Il gambero della Louisiana può muoversi anche sulla terraferma e scava lunghe tane all'interno degli argini di canali di fiumi. In questo caso li rende meno stabili e meno consistenti causando grossi problemi ad un ambiente come questo quasi completamente bonificato. Un'altra specie allottona che crea tantissimi problemi all'interno di questo territorio è la nutria, un roditore importato in questo ambiente per fare pellicce e liberato negli anni 70 in ambiente naturale. E si è adattato in modo efficace all'interno di questo territorio e crea tantissimi danni, in particolare perché distrugge la vegetazione acquatica e crea tane molto profonde all'interno di argini, di canali e di fiumi, minandone la stabilità. All'interno dell'OSI vengono fatte comunque operazioni di controllo e di gestione di queste specie autoctone. Uno dei problemi maggiori che causano queste specie è quello appunto della distruzione della biodiversità all'interno di un territorio. In particolare poi per alcune di queste specie come il siluro e la nutria non ci sono antagonisti naturali, cioè non hanno predatori. Questo gli consente di essere l'apice della catena alimentare non solo, ma di potersi riprodurre liberamente senza nessun ostacolo in maniera spesso esponenziale, e aumentando così il numero di esemplari presenti in un territorio a dismisura. L'accesso all'OSI è eh, attrezzato per disabili e non vedenti ed è caratterizzato per una serie di punti di sosta con pannelli informativi che attraverso immagini descrivono la fauna presente in OSI. Infatti è possibile osservare non soltanto avifauna ma anche altre specie di animali come ad esempio rettili, quali la natrice, il biacco oppure la tartaruga palustre, la emis orbicularis. Sono presenti anche numerosi insetti quali bellissime libellule di tantissime specie diverse che volano libera all'interno dell'OSI. La presenza di acqua dolce all'interno delle vasche delle anse valive di Porto determina anche la presenza di una grande quantità di pesci, anche se fortemente limitati a causa della presenza del siluro negli ultimi anni. È comunque possibile osservare durante le escursioni, soprattutto nel periodo primaverile, grandi carpe che si osservano bene nelle acque basse quando si trovano in periodo di frega. La nostra escursione procede all'interno della zona umida, il sentiero si snoda tra la vasca principale e le vasche secondarie. La caratteristica di questo sentiero è di essere circondato da uno splendido tunnel di tamerici. Le tamerici sono piante utilizzate moltissimo all'interno delle zone umide anche perché hanno la capacità di sostenere e contenere gli argini. Oltre alle tamerici sono presenti altri alberi e arbusti all'interno di questa siepe protettiva quali pioppo, salice, eh, sanguinello o sambuco. Questa siepe offre riparo al visitatore così non visto dalla vifauna presente all'interno dell'osi può comodamente camminare e osservare e offre riparo a tantissime altre specie di animali, uccelli e mammiferi che si trovano all'interno dell'osi. Lungo il percorso sono situati due eh, capanni di osservazione collocati nei luoghi più strategici dell'OSI. All'interno dei capanni è possibile sostare per poter fare foto naturalistiche, view watching, osservare la vifauna presente all'interno dell'OSI, soprattutto grazie alla presenza di folti canneti all'interno dei quali nidificano aeroni e anatidi. Questi punti di osservazione sono particolarmente amati da beer watcher ma soprattutto da fotografi naturalisti all'interno dei quali possono appostarsi anche per lungo tempo per poter fare lo scatto perfetto.
La caratteristica delle zone umide è quella di avere ambienti con acqua a profondità diverse. Questo fa sì che all'interno di diversi ambienti siano presenti diverse specie animali e vegetali. Si passa così da ambienti con acqua profonda dove eh, troviamo specie vegetali sommerse e eh, animali, uccelli in particolare, tuffatori. Eh, troviamo in questi ambienti ad esempio lo svasso o il cormorano. La caratteristica di questi uccelli è quella di tuffarsi in profondità e stare sott'acqua anche per parecchio tempo per catturare la propria preda e riemergendo poi eh, andranno a consumarla nei luoghi di alimentazione. Il cormorano ad esempio ha un'altra caratteristica, quella di non poter asciugare eh, le proprie penne naturalmente perché non ha eh, penne idrorepellenti, di conseguenza ha necessità di trovare un luogo riparato dove tenere le ali aperte per poterle asciugare e poter volare di nuovo. Questo è l'ambiente ideale anche per svassi e tuffetti che si tuffano in profondità a catturare le loro prede. I loro nidi sono piattaforme galleggianti in acque tranquille e i loro piccoli quando nascono vengono portati sulle spalle dai genitori e protetti dalle loro ali. Un'altra caratteristica interessante degli svassi è nel periodo primaverile durante la stagione dell'accoppiamento quando con le loro danze, danze suggestive e caratteristiche eh, si muovono all'interno dell'ambiente umido. L'ambiente alle mie spalle è un ambiente molto particolare, chiamato prato umido. Il prato umido, come dice la parola stessa, è un ambiente tra terra e acqua. L'acqua è ad un livello molto molto basso e presenta anche ambienti di prato vero e proprio. Questo luogo è il luogo di presenza ideale di tantissimi uccelli chiamati limicoli. I limicoli sono uccelli di specie diverse che hanno come caratteristica comune quella di alimentarsi nell'acqua bassa. Hanno becchi di forme e lunghezze diverse. Questa caratteristica li rende molto adatti a mangiare e nutrirsi quindi in un ambiente di fango, immergendo il loro becco direttamente nel fango come i Cavalieri d'Italia ad esempio o muovendo il fango con il loro becco alla ricerca di cibo come le spatole. In questo ambiente vivono e sono presenti in numero decisamente elevato anche le oche selvatiche. Le oche selvatiche sono estremamente importanti all'interno dell'osi di bando perché sono state reintrodotte anche queste con un progetto specifico. Quindi oltre al progetto di reinserimento della cicogna bianca all'interno dell'osi di bando è stato effettuato un progetto di reinserimento dell'oca dell selvatica. In questo modo oche selvatiche popolano eh, il nostro territorio sia nel periodo invernale che nel periodo primaverile e estivo per la riproduzione ed è quindi possibile vederle anche con famiglie molto numerose. La caratteristica dei limicoli di avere becchi di forme e lunghezze diverse fa sì che si possano alimentare di cibi diversi. In questo modo all'interno di un ambiente anche molto piccolo come il prato umido alle mie spalle possono convivere insieme tantissime specie diverse e in questo modo la biodiversità all'interno dell'osi è ovviamente aumentata. All'interno delle vasche sono presenti anche zone di canneto dove l'acqua degrada dolcemente e quindi è più bassa rispetto al centro. All'interno dei canneti nidificano tutti i tipi di aeroni. Il nido degli aeroni è una piattaforma realizzata all'interno del canneto ben protetta all'interno della quale fare crescere i propri piccoli. In questo ambiente è molto facile anche osservare rapaci diurni come falchi di palude che scelgono queste zone come zone di caccia, cercando eh, i piccoli abitanti del canneto come loro prede.
Nelle zone di Canneto è anche possibile osservare eh, anatre e oche che sfruttano questi ambienti per fare i loro nidi. All'interno dell'Osi è presente anche un capanno attrezzato con sedie e panche dove è possibile fare soste o picnic. Questo spazio è anche dedicato ad aula didattica dove fare laboratori e attività con bambini e ragazzi delle scuole.